दूसरा कोरंतियो छ अध्याय तीन से लेकर दूसरा कोरंतियो सात अध्याय पहला वचन तक हम पढ़ेंगे हम किसी बात में टोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सदगुणों को प्रकट करते हैं बड़े धैर्य से क्लेशों से दरिद्रता से संकटों से कोड़े खाने से कई धोने से हुलाड़ो से परिश्रम से जागते रहने से उपवास करने से पवित्रता से ज्ञान से धीरज से कृपालता से पवित्र आत्मा से सच्चे प्रेम से सत्य के वचन से परमेश्वर की सामर्थ से धार्मिकता के हथियारों से जो दहने बाए हाथों में है आदर और निरादर से दुर्नाम और सुनाम से यद्यपि परमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे है अनजानों के सदृष्ट है तो भी प्रसिद्ध है मरते हुए के समान है और देखो जीवित है मार खाने वाले के सदृष्ट है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते शोक करने वाले के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं गंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं ऐसे ही है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं है कुरंतियो हमने खुल कर तुम बातें की है हमारा हृदय तुम्हारी और खुला हुआ है तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं पर तुम्हारे ही मनो में संकोच है पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दे अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुतो क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजुल या ज्योति और अंधकार की क्या संगति और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव या अविश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होगा और वह मेरे लोग होंगे इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे बेटे और बेटिया होंगे यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है आता है प्रियो जबकि हे प्रतिज्ञाए हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मालिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें यीशु मसीह के नाम की महिमा हो आज हम वचन देखते आ रहे हैं इन दिनों में नई सृष्टि के बारे में नया वाचा का सेवका के बारे में ध्यान करते आ रहे हैं प्रभु हमारे जीवन में बड़ी छुटकारा दिया है ये एक आत्मिक सेवका ही है यहाँ पावलस यही बता रहा है ये नया नियम का ये नया वाचा का सेवका ही है ये कारणग्रह से मिला है एक आत्मिक सेवका ही है ये महिमा के ऊपर महिमा में लेके जाने वाला सेवका ही है हमें धर्मी बनाया है सेवका ईश्व के लघु के द्वारा हम धर्मी बन जाते हैं हमें मेल मिला किया है इतना बड़ा बहमूल्य सेवका को परमेश्वर ने पौलस के हाथ में वो दिया है पौलस भी इतना बड़ा सेवका को पाया है इसलिए बहुत भय के साथ सेवका को वो कर रहा है फिर भी दोस्त लगाने वाला शैतान तो लोगों के द्वारा उनके ऊपर दोस्त लगा रहा था तब कोरिंतु कलिसिया वाला के अंदर उसके मन में पौलस के विरोध में कुछ बातों को लेकर उन लोगों के मन में दुख हो गया इसलिए वो लोग 
बिल्कुल अनकुल्ला वहाँ बात नहीं कर पा रहे है कभी भी किसी को भी हमारा बीच में देखिए खड़वावट को शैतान का कुछ भी बातों को अंदर से खड़वावट आता है तो वो क्या बन जाता है हमारा बीच में हमारा रिश्ता में एक दीवार उठ जाता है लेकिन नया नियम का सेवक आई है एक दीवार को तोड़ना है हमें एक मसीह के साथ हम एक सहबा के दा हो गया है मसीह के साथ उनके संगति में जुड़ गया है उनके संगति में हमेशा हम जुड़े रहना चाहिए मसीह के साथ हम जुड़े रहेंगे उनके संगति में सहबा के तो हम रहेंगे तब हम सैतान के साथ हम जुड़े हुए हम नहीं रहेंगे अगर हम सैतान के साथ जुड़े हुए रहेंगे अंधकार के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो हम जरूर दुनिया के साथ सैतान के साथ हम जुड़े रहते हैं हम वहाँ भी जुड़े जुड़े रहेंगे यहाँ भी जुड़े रहेंगे ऐसा हम नहीं रह पाएंगे क्योंकि दो मालिक को हम सेवा नहीं कर पाएंगे जैसे अंधकार को थोड़े सेवकाई करेंगे ज्योति के लिए हम थोड़ी सेवकाई करेंगे ऐसा हम नहीं कर पाएंगे हम बुलाए हुए है हम चुन लिया गया है हमें पवित्र लघु से खरीदा गया है अभी हम पवित्र मंदिर बन गया है इस मंदिर को हम अशुद्ध नहीं करना है ये यहाँ पौलस तो कलेशिया वाला को लिख रहा है ऐसे बड़ी महिमा का सेवा वो कर रहा है तभी लोग उसको ऊपर आरोप लगा रहे है इतना बड़ा गलती कर दिया ये कर दिया क्योंकि पौलस ने उनको डांटते थे उनको गलतिया को बताते थे एक प्रेम से वहाँ वो कर रहे एक पिता का प्रेम को वो सेवक ने वहाँ दिखाया लेकिन शैतान सेवक का विरोध में इनका मन में बीज डाला है इन लोग उसको स्वीकार कर कर सेवक का विरोध में वहाँ दोस्त लगा रहे लेकिन सेवक देखे एक अच्छा सेवक के पवित्र सेवक के लिए पौलस यहाँ बुलाया गया इसलिए यहाँ कितना बड़ी लिस्ट दे रहा है इतना सब कुछ में क्यों क्यों ये सब सहा क्योंकि उनको पता है ये सेवकाई कितना महत्वपूर्ण सेवकाई है कितना महिमा के ऊपर महिमा में लेके जाने वाला सेवकाई है ये एक सेवकाई एक आत्मिक सेवकाई है अगर पृथ्वी में दुनिया में लोगों के सामने हम एक गंगाल के समान हम दिखेंगे जैसा अभी जिससे लोग हमें मारते हैं फिटते है निरादर होता है हमको जागना पड़ेगा ऐसे ही हिसाब है लेकिन हम आत्मिक सेवकाई कर रहे हैं हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए हम सेवक है सेवकाई को प्रभु हमें चुन लिया है करके पौलस यहाँ बता रहा है लेकिन लोगों के सामने एक निरादर होता है लेकिन वहाँ परमेश्वर के सामने उनका आदर मिलती है परमेश्वर का प्रेम इस बातों में उनको जय पाने के लिए सहायता कर रहा है क्योंकि उनका साथ ये जुड़ा हुआ है उनके संगति में है इसलिए जैसा मसी सब बातों के ऊपर जय पाया है वैसे पौलस भी जय पाया है इसलिए आज हमको भी वो उत्साह कर रहा है परिंत कलिशिया वाला को भी उत्साह कर रहा है आप लोग कौन है कहा से थे आप लोग कैसे अभी आ गया है इसलिए आप अन्य बातों में अन्य जुआ में आप लोग बांधा नहीं जाना है आप लोग अभी छुटकारा पा लिया है अभी आप मसीह के साथ सहबा के तो हो गया अभी परमेश्वर का मंदिर हो गया है ये यहाँ बता रहा है इस प्रेम में जुड़े रहो परमेश्वर ईश्व मसीह के नाम का निमित्त कितना भी कष्ट उठाया लेकिन वो सब आनंद से वो उठाया क्यों कैसे उठाया उनके लिए सामर्थ मिला जैसा यीशु मसीह को इस पृथ्वी में रहकर हमारे लिए कितना कष्ट सहा कैसे उनको वो सब सामर्थ मिला पिता का प्रेम से उनको पिता के साथ जो संगति था उनके साथ जुड़े हुए रहा इसलिए सब बातों के ऊपर वो जाय पाया है जैसा रोमियो आठ में भी हम देख रहे कितना एक बड़ी लिस्ट दे रहा है इसमें से कैसे मैं जाय पाया है करके कभी कभी सेवक का एक करने वाला लोगों के लिए ऐसे ही परेशानी आ रहा है सेवक लोगों का विरोध में आज शैतान बहुत कभी कभी ऐसे ही तीर को डालता है निंदा अपमान क्लेश को लेके आता है उसका मेन क्या है इतना कुछ करेंगे तो ये छोड़ देगा सेवकाई को उसको इसके हाथ से छुड़वाना है मेन वही मकसद से वो कुछ ना कुछ हथियार को वो तैयार करके रात दिन वो मेहनत करता है लेकिन कितना भी करेंगे तो भी हम इसके ऊपर जा पाएंगे करके यहाँ पॉलस बता रहा है जैसा यहाँ बता रहा है हमको कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर कात किए जाते हैं हम हम वद होने वाले पेड़ों के समान गिने गए गिने गए हैं परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जाइवन से भी बढ़कर है सब में 
यीशु के नाम का निमित्त बद होने वाले बेड़ो के समान ही लोग क्लेश उभत्र दुख उठा रहे लेकिन बोल रहे इसमें भी हम जा पाएंगे हमसे प्रेम करने वाले उनके द्वारा हम सब बातों में हम जा पाएंगे करके यहाँ पॉलस बताया है ये यहाँ उनको भी बता रहा है मैं एक पिता के समान आप लोगों को मैं प्रेम किया लेकिन आपका मन में क्यों एक कुल्लापन नहीं है मसीह का प्रेम से आत्मिक सेवक लोगों से हमें अलग करने वाला इस बातों को हम तुरंत सही करना चाहिए नहीं तो शैतान का घर मिल जाता है शैतान वहाँ आकर छुपने के लिए वहाँ मौका मिल जाता है लेकिन हम इसमें से आज तुरंत इसमें से हम छुटकारा पाना चाहिए आज सेवकाई मतलब लोग ऐसे समझ रहे बहुत सेवकाई करेंगे तो हमें ऊपर ऊपर से सब लोग हमें आदर करेंगे पैसा मिलेगा इतना ही सोचते है लेकिन ये कौन सा सेवकाई है बहुत बहमूल्य सेवक आई है इस नया नियम का एक सेवक आई है आत्मिक सेवक आई है इसका नींव डाला गया है यीशु मसीह के द्वारा नींव डाला गया है वही हमारा नींव है उसके ऊपर अभी इमारत बनाया जाता है और जो भी सेवक आई कर रहे एक एक इंटा को बहुत ध्यान से संभाल कर इस सेवक आई को करना पड़ेगा परमेश्वर का वचन के द्वारा सेवकाई को बांधना है क्यों ये यीशु मसीह का नींव डाला है जिसका प्रेरित तो भविष्य भविष्यता के द्वारा नींव डाला गया है इसको खोने का सिरा यीशु मसीह है उसके ऊपर अभी बांधा जा रहा है ये परमेश्वर का मंदिर है हम ये के कभी परमेश्वर का मंदिर है आज केवल लोग नाम के लिए नहीं आदर के लिए नहीं परमेश्वर से हमें आदर मिलना चाहिए ये बहुत बहमूल्य है सेवकाई है जैसा पौलस के बारे में बताया गया है वो सच्चाई घिन कर प्रभु ने मुझे सेवकाई दिया है परमेश्वर के सामने सच्चे मन के साथ सच्चे हृदय के साथ वो सेवकाई कर रहा है हमारा मन मसीह के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए हमारा मन दुनिया के लालच में शैतान के साथ जुड़े हुए हम परमेश्वर को सेवका हम नहीं कर पाएंगे दो माली को हम सेवा नहीं कर पाएंगे ये को हम प्रेम करेंगे ये को हम नफरत करेंगे इसलिए आज हम बहमूल्य सेवकाई करने वाले आज हम हर एक ये समझना चाहिए ये आत्मिक सेवकाई है एक एक परमेश्वर का जनता लोगों के लिए हम सेवकाई कर रहे जैसा दाऊद को परमेश्वर ने ये मेरा प्रिय है मैं जिसको ऊपर मैं प्रेम करता हूँ मेरे जनता लोगों को यही चला सकता है करके दाऊद के हाथों में अपना बेड़ो को चराने का काम परमेश्वर ने दिया है वैसे आज हर एक सेवक को परमेश्वर ने चुन लिया है मसीह का सेवका करने के लिए जो चुन लिया है वो परमेश्वर को पाता है और मनुष्य से ग्रहण किए ग्रहण योग्य ठहराता है करके लिखा है परमेश्वर इस सेवका के लिए लोगों को वो चुनता है वो उनको अलग करता है वो पवित्र करता है क्योंकि ये पवित्र सेवकाई है ये धार्मिकता का सेवकाई है ये बहुत बहमूल्य सेवकाई है इसको कोई भी दुच्छ नहीं जानना है इसलिए ऐसे सेवकाई करने वाला को हम आदर करना चाहिए नया नियम का सेवकाई एक बड़ी महिमा से महिमा आने वाला सेवकाई है महिमा के ऊपर महिमा हमें मिलने वाला सेवकाई है इसलिए आत्मिक सेवकाई को महत्वपूर्ण समझ, समझना चाहिए ऐसे सेवक को भी हम आदर करना चाहिए लेकिन यहाँ लोग उनको समझ नहीं पा रहे लेकिन आत्मिक मंडल में वो बहुत प्रसिद्ध वो बहुत फेमस था पॉलस लेकिन लोगों को सामने एक गंगाल के समान था बहुत कष्ट सहते हुए उपवास में लोगों को बीच में निंदा सब सहते हुए सेवकाई कर रहा है लेकिन बहुत आशीष पाया हुआ लोगों को आशीष कराने वाला धनी बनाने वाला सेवकाई वो करते रहता है इसलिए वो वहाँ उनको भी बता रहा है आप लोग दिल खोल के हमसे बात करो मैं मुझे तो आपका रोध में कुछ भी बात नहीं छुपाने का बात मेरे अंदर कुछ भी नहीं क्योंकि आत्मिक सेवा है पवित्र आत्मा हमारे साथ है जीवित परमेश्वर का मंदिर है ये ज्योति का हम संतान है ज्योति के सामने सब कुल्लम कुल्ला है इसलिए आप लोग भी हमसे कुल्लम कुल्ला रहो दिल खोल के बात कर खुशी आनंद हो जा लेकिन उन लोग वो नहीं पा रहे एक पिता के समान जो भी सेवकाई करते हैं उनके लिए उनके अंदर ऐसे एक दिल होना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में भी हम देख रहे हैं वो जिसको प्रेम करते हैं उनको वो इब्रानियो बारह का छे में आप इस वचनों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी दाड़ना भी 
करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको घोड़े भी लगाता है क्योंकि उस बच्चे के ऊपर वो प्रेम करता है इसलिए से दाड़ना देता है उसको गले लगाता है प्रेम करता है लेकिन जिसके ऊपर दाड़ना नहीं पड़ता है उसको अपने आप अपने मन मर्जी से चलने देंगे वो क्या करेगा पूरा सैतानी बच्चा बन जाता है जैसे हम भी हमारे बच्चे लोग को हम धाड़ना नहीं देते हैं मारते नहीं है तो वो क्या बन जाता है पूरा सैतानी बच्चा बन जाता है लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वो प्रेम का खातिर वो क्या करता है हमें सिखाता है हमें सही मार्ग में वो चलाता है यही यहाँ पॉलस भी करता है मैं आपको एक पिता के समान में प्रेम करता हूँ इसलिए मैं आपको ढाटता हूँ मैं बताता हूँ करके वहां बताया इसलिए मेरे प्रिय बच्चे लोग आप लोग दिल खोलो बात करो आप लोग एक ऐसे इस बातों में इस जुए में बांधे हुए नहीं रहना चाहिए आप ज्योति का संतान है आप लोग ज्योति और अंधकार की क्या संगति और मसीह का बेलियाल का साथ क्या लगाओ अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुटो क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जुल है <coughs> कैसे होगा विश्वासी के साथ अविश्वासी का आज लोग विश्वासी के साथ मसी लोगों के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं लोग दुनिया के मोग माया में दुनिया दुनियादारी का दोस्त में उसी संगति में आज लोग जुड़े रहते हैं लोग बोलेंगे नहीं हम उनसे प्रेम करते है लेकिन ऐसा परमेश्वर का अगुवाई के बाहर जाकर आप कहीं भी उसी जुआ में आप फंसना नहीं है क्योंकि दुनिया के साथ उनके लालच में बढ़ना नहीं है जैसा वचन में लिखा है दुनिया के ऊपर दुनिया के चीजों के ऊपर उस वस्तुओं के ऊपर जो प्रेम रखता है उनको पित, उनके अंदर पिता का प्रेम नहीं है परमेश्वर का प्रेम नहीं है उनको खुद जाकर उस लालच में वो वो खुद जाके फंसता है वो शैतान का साथ जुड़े हुए रहेंगे तभी वो लोग जाके उसमें फंसता है लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का ऊपर एक प्रेम है उन लोग क्या करता है दुनिया का लालच के ऊपर नफरत करेंगे क्योंकि जो भी आप दुनिया में देख रहे हैं दुनिया के ऊपर आप प्रेम कर रहे हैं ये सब नाश हो जाएगा लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं वही स्थिर रहेगा हम धर्म का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है इसलिए हमारा कामों में धार्मिकता रहना चाहिए हमारा बातचीतों में हम धार्मिकता का संतान है हम ज्योति का संतान है क्योंकि हमारा परमेश्वर वो ज्योति में निवास करने वाले है अगम्य ज्योति में रहने वाले करके लिखा है सरस अभी उनके अंदर अंधेरा अंधकार नहीं है वो मिलजुल नहीं हो पाएगा वो अशुद्ध चीजों को वो स्वीकार नहीं कर पाएगा वो पवित्र है आज हम भी पवित्र लघु से दोहे हुए लोग आज हमें पवित्र मंदिर बनाया है इस मंदिर को जैसा हम पुराना नियम में हम देख रहे है जैसा परमेश्वर ने इसराइली लोगों से कहा मूसा से कहा तंबू बनाओ उस तंबू में मैं आकर इसराइली जनता लोगों को मिलने का जगह हो ही है करके बताया ऐसे करके अलग से बनाने के लिए कहा क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है आज हमसे वो कितना प्रेम किया इसलिए देखिए आज हमारे हर एक को जो जो यीशु मसीह को विश्वास करते है परमेश्वर का पुत्र हो है करके विश्वास करने वाला उनका पवित्र लघु से हम दोहे हुए दोए जाते हैं हम उनका वाचा के अंदर हम आ जाते हैं पवित्र हो जाते हैं आज हम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं अभी हमारे अंदर परमेश हम परमेश्वर का रहने का स्थान हो गया आज हम ही है आज हम पवित्र किए हुए लोग आज स्वर्ग और पृथ्वी बनाया हुआ परमेश्वर पूरा पूरा उनका महिमा से भरा है आज वही परमेश्वर आज कुछ भी चीजों के लिए हम लायक नहीं थे लेकिन हमें उनका पवित्र लघु से लायक बनाया आज हमारे अंदर वो आकर रहने के लिए आया है हमारे अंदर वो निवास करता है आज हम ज्योति का संतान हो गया है लेकिन अभी भी हम इसको नहीं समझ पा रहे अभी भी हम अंधकार के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन अभी हम दीन के हैं इसलिए रात से ऐसे ही रात की बातों से दूर रहना है लोगों के रीति रिवाज में जाकर हम फंसना नहीं है ये भी करेंगे वो भी करेंगे ऐसा नहीं है आप पवित्र परमेश्वर का संतान बन गया अभी आपके अंदर पवित्र महिमा भरा हुआ है इसलिए परमेश्वर ने इसराइली लोगों से कहा मैं ही परमेश्वर हूँ तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना मैं ही परमेश्वर हूँ मुझे छोड़कर दूसरा कोई भी चीजों को ईश्वर नहीं मानना है करके परमेश्वर ने कहा अन्य लोगों के साथ 
तुम बादशाह नहीं बांधना है उनके साथ सहबा केता नहीं होना चाहिए क्यों ऐसे हम उनके साथ जुड़े रहेंगे उनके संगति में हम सहभाग्यता होंगे तो क्या होगा परमेश्वर ने कहा तुम उनका बेटा बेटिया को उनके साथ शादी करके नहीं देना चाहिए फिर उन लोग मुझसे तुमको अलग कर देगा उनका देवी देवता को आप मानने लगेंगे दूर चले जाएंगे अशुद्ध हो जाएंगे ऐसे करके परमेश्वर ने मना किया था लेकिन उन लोग उस बातों को नहीं माना उनके साथ जाकर बादशाह बांधने लगे अपना बेटा बेटिया को उनके उनसे शादी मेल जुल नहीं होगा वो लोग करने लगे लेकिन हम देखिए आज भी हम इस दुनिया में हम रहते हैं लेकिन हम इस दुनिया के नहीं है दुनिया के साथ हमें मेल जुल नहीं होगा हम स्वर्गीय हम स्वर्गीय वारिस बन गया है स्वर्गीय पिता आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे अंदर आपके अंदर वो निवास करता है इसलिए आज हम सावधान से हम रहना चाहिए बुरी संगति से हम दूर रहना चाहिए बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है हल्का सही है जैसे इसमें क्या है इसमें क्या है करके लोग बातों के द्वारा बोलने लगते हैं, देखने लगते हैं, फिर क्या हो जाता है उसी में ही वो उस बातों को सीखने लगते हैं, उनका जैसे ये भी करने लगते हैं। लेकिन आज हम नई सृष्टि है हम मसीह से जो सच्चाई को हमने सीखा है उसके अनुसार हम चलना चाहिए हमारा नीव यीशु मसीह है उस नीव को ऊपर हमारा जीवन पवित्र जीवन बांधना चाहिए हम नीति वचन 22 में एक वचन को हम पढ़ते हैं 22 का 24 में क्रोधी मनुष्य के मित्र ना ब, ना होना और और सट क्रोध करने वाले के संग ना चलना कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखो और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए यही है शैतान का मेन काम यही है हमारा प्राण को फंदे में फसाने का काम वो करता है लेकिन यीशु मसीह हमारा प्राण को फंदे से छुड़ाने का अपने खुद बलिदान हुआ है यही यही फर्क को हम देखना चाहिए वो मिट्टा मिट्टा बोलकर हमें फसाएगा लेकिन यीशु मसीह का प्रेम हमें उदाहरणा देती है हमें सिखाती है हमें सही मार्ग में चलाती है यही है पवित्र सेवका यही है नया नियम का सेवका आत्मिक सेवका आज यही हमें सिखाता है बुरी संगति से नहीं बुरी संगति से तुम दूर रहो तुम ऐसे लोगों के साथ मेलजुल नहीं करना चाहिए अविश्वासियों के साथ आज शादी कर कर लोग फंस जाते हैं जैसा घोड़ा और गदा के साथ जोड़ जोड़ेंगे तो कैसा लगेगा वो दौड़ेगा एक बैठेगा वैसे ही आज एक विश्वासी अविश्वासी के साथ संगति में नहीं हो पाएगा आत्मिक लोग है हम क्या करना चाहिए मसीह का प्रेम में हम जड़ पकड़ते हुए उनका संगति में जुड़े हुए रहना चाहिए और विश्वास के द्वारा फेस यो तीन का सत्रह में हम इन वचनों को हम पढ़ते हैं और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय में बसे ही बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ बलि बांधी सम, समझने की शक्ति पाओ की उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह मसीह के उस प्रेम को जान सको जो जान से भरे हैं कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ करके लिखा है हम पवित्र संतान लोगों के साथ हम विश्वासी भाई बहन के साथ हम जुड़े हुए उनके संगति में हम जुड़े हुए रहना चाहिए हमारा बीच में जो भी प्रॉब्लम है जो भी लड़ाई है झगड़ा है गुस्सा है तुरंत हम माफ करना चाहिए तुरंत हम उस दीवार को हम तोड़ना चाहिए हमारा बीच में गुंगट नहीं होना चाहिए जैसा उस दिन हम वचन को सुना था हमारा बीच में वो अंधेरा आ जाता है कड़वावट शैतान का चीज ये लालच दुनिया के बाद दुनिया के दोस्तदार ये सब हमें क्या कर देता है अंधेरा कर देता है परमेश्वर का और हम हमारा बीच में एक बड़ी तरार को लेके आता है इसलिए कोई कोई जगह पर रीति रिवाज देखिए आज बहुत जगह पर ऐसे ही है वचन को लेकर गलत इस्तेमाल करते हैं शैतान का कामों के लिए वचन को उपयोग करते हैं उनका रीति रिवाज के लिए उनका आराधना के लिए भी इस वचन को लोग उपयोग करते हैं हाँ ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है ऐसा नहीं है हम ज्योति का संतान है उनके साथ हमारे लिए संबंध नहीं होगा 
मेल जुल नहीं होगा हम परमेश्वर का आदिन रहते हुए जीवित परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया है इसलिए हम ऐसे कामों में हमारे हाथ को हम नहीं डालना चाहिए हम पवित्र लोग है जैसा लिखा है हम मसीह का और मांस और लघु से हम खाते हैं पीते हैं उनके साथ हम सहभाग्यता हो गया है तब हम जाकर कैसे उनके बर्तन में कैसे हम जाकर पियेंगे भूत के साथ हमारा संगति हो सकता है क्या नहीं हो पाएगा सहभाग्यता वो नहीं होना चाहिए हम उनके साथ खाने लगेंगे पीने लगेंगे उनके बातों को हम सीखते हैं तब परमेश्वर का विरोध में हम खड़े हो जाते हैं लेकिन आज ये समझ लीजिए आप पवित्र लघु से खरीदे हुए लोग नए सृष्टि बन गया है नए सृष्टि के अंदर ये सारा शुद्ध बातों को आज दूर करना है हमारा मन हर दिन पवित्र होते हुए रहना चाहिए जैसा पहले ज, पुराना जमाने में हम देख रहे हैं सामुवेल भविष्यता का समय में वाचा का संदूक दाहोन का मंदिर में जाकर रखा तब क्या हुआ वहाँ परमेश्वर का महिमा वो मूर्ति के साथ वो अंधेरा के साथ वो दोस्त नहीं बना नहीं बन पाएगा क्योंकि वहाँ वो ज्योति है वो पवित्र है पूरा उनके सामने वो तागोन का मूर्ति पूरा टूट गया है वैसे आज हम इस दुनिया में हम रहते हैं दुनिया के संगति में दुनिया के बातों में उनके चाल चलन हम नहीं चलना चाहिए हम एक पवित्र लोग है हमारा चाल चलन में हमारा कामों में हमारा बातों में पवित्र जीवन की सुगंध आना चाहिए हम इस पवित्र धार्मिकता का काम हम करते रहेंगे लोग हमें नफरत करेंगे तो इसमें हम आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि वो यीशु मसीह को भी देख लोग नफरत किया क्यों दुनिया का काम पूरा बुराई से भरा हुआ है हमारा काम पूरा पवित्र है धार्मिकता से भरा हुआ है प्रेम से भरा हुआ है उनका कामों को हमारा कामों में फर्क रहेगा इसलिए वो हमें नफरत करता है पूरा दुनिया ऐसे ही थेड़ा मेड़ा अवस्था में आज पड़ा है लेकिन हम परमेश्वर का संतान बन गया है नई सृष्टि बन गया है हम परमेश्वर का स्वरूप में हम बनाए गए परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिर जा गए है हम नए सृष्टि है इसलिए हम पूरा पहले पुराना मनुष्य को हम उतार डालना है पूरा वो तो पूरा सड़ा हुआ मनुष्य था पूरा दुनिया के कामों में मोग माया में फंसा हुआ था पूरा हमारा जैसा भी अन्य जाति लोग पूरा मन में अंधकार से भरे हुए हैं उनका मन पूरा कठिन हो गया है वैसे हम भी थे लेकिन आज हम छुटकारा पाया है अभी हमें परमेश्वर उसी जगह से अलग किया है इसलिए अभी वापस जाकर हम उस अशुद्ध कामों को हम वापस हम चुना नहीं हम देखना नहीं हम उसी में लगाव नहीं होना चाहिए हम उसके साथ जुड़ना नहीं चाहिए हम उसमें से भागना है जैसे आज हम देख रहे लोग क्या कर रहे अपने लोहो ऊपर से हम मसी लोग दिखाएंगे लेकिन हमारा जो भी कुवियत प्रभु ने हमें दिया है उस कुवियत को आज किसके साथ जाकर वो लोग जोड़ते हैं दुनिया के लिए शैतान के लिए धन के लिए धारिफ के लिए लोग जाकर अपने कुवियत को परमेश्वर ने दिया वो आशीष को टैलेंट को वहाँ जाकर लोग उनके साथ जाकर मिला रहे लेकिन हमारे परमेश्वर के पास आदर है धन है चांदी है सोना सब कुछ उनके पास है वो हमें सब कुछ वो देंगे हमारा जीवन को हम उनके साथ जुड़े हुए रहना चाहिए हम परमेश्वर का मंदिर है इस मंदिर के द्वारा अशुद्ध काम नहीं होना चाहिए हमारा चाल चलन के द्वारा हमारा काम के द्वारा हमारा बातचीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम महिमा होना चाहिए हमारा हृदय पूरा आज उसके महिमा से भरे हुए रहना चाहिए बार अच्छा है करके बार के रीति से हम मसी लोगे लेकिन अंदर पूरा कचरा बात शैतान का अंधकार का बात जो भी बुरी बात यहाँ हृदय के अंदर छिपा हुआ नहीं रहना चाहिए आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा वो चलते फिरते है इसलिए उस जगह को कैसे हम रखना चाहिए पवित्र लघु से हम तुरंत तुरंत हमारा मन को हम शुद्ध करना चाहिए हमारा भाई बहन के साथ जो भी रिश्ता में गड़बड़े उसको हम ठीक करना चाहिए हम पवित्र लोगों के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए यहाँ गुस्सा है करके तुरंत उनको दुनिया वाला के दुनिया वाला के साथ जाकर हम सहभाग्यता नहीं होना चाहिए फिर उनका अंदर जो भी पीछे फंसा हुआ है उसमें आप भी फंस जाएंगे लेकिन आप मसी से इस बातों को नहीं सीखा है आप मसी से प्रेम को सीखा है छुटकारा को आप पाइए प्रभु का प्रेम में जुड़े रहिए उनके संगति में हम जुड़े रहना चाहिए आज हम देखिए एक कोई भी बड़ा प्रधानमंत्री हमारा गांव में आ रहा है करके बोलने से क्या करते लोग प्रधानमंत्री रहने का जगह कितना वो लोग सफाई करते हैं वो जहां से वो चलेंगे जहां से वो जाएंगे उस रोड को कितना सजाते हैं फूलों से 
पूरा कारपेट बिछाते हैं कितना सब कुछ करते हैं क्यों वो बड़ा ऑफिसर है बड़ा अधिकारी है हमारा देश का मुख्यमंत्री है करके एक इंसान को इतना करते हैं तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग का और पृथ्वी बनाया है आकाश और पृथ्वी बनाया है आज अब पूरा देख रहे कितना सब चीज बनाया है इतना बड़ा परमेश्वर है सर्वशक्तिमान है आज वो हमारे अंदर निवास करता है तब वो रहने का जगह कैसे रहना चाहिए वो पवित्र है वो पवित्र है वो अशुद्ध चीजों को वो देख नहीं पाया वो देख नहीं पाएंगे वो पवित्र है इसलिए हमें भी देखिए पवित्र किया है पवित्र लव से आज हमें दोया है पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला है आज वो हमारे अंदर है चलते फिरना है चलना है फिरना है तो इस जगह हम हमेशा कैसे रखना चाहिए हमारा विवेक मन हमेशा शुद्ध रहना चाहिए कठोर नहीं रहना चाहिए मरा हुआ अवस्था में हम नहीं रहना चाहिए हम जीवित परमेश्वर का संतान है हम ज्योति का संतान है इसलिए आज परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए उनके साथ सहभागिता होना चाहिए इसलिए आज हमारे इस शरीर को हमारा मन को हर दिन हम एक समर्पित किया हुआ जीवन प्रभु के लिए हम जीना चाहिए हम अंधकार के नहीं है हम दीन के है हम सोने वाले नहीं है हम रात के नहीं है हम दीन के है इसलिए हम सच्चे मन के साथ विश्वास प्रेम उदार कटोपी पहनकर हमेशा हम स्थिरता से हम रहना चाहिए हम पवित्र झूंड है हम परमेश्वर का निज पुत्र है पुत्री है पहले हम दूर थे लेकिन परमेश्वर अभी उनका निकट हम आप पहुँच गया है यीशु मसीह के द्वारा पहले हम दया नहीं पाए हैं लेकिन अभी हमारे ऊपर दया प्रकट हुआ है मसीह के द्वारा अभी हम उनका जनता लोग है वो हमारा परमेश्वर है इसलिए हम हम उनके साथ जुड़े हुए उनके साथ सहभागीता में हम रहना चाहिए आज कितना महान परमेश्वर का संतान हम बन गया बेटा बेटी बन गया है इसलिए आज हम दुख के साथ हम नहीं रहना चाहिए हम हमेशा एक आनंद के साथ जय जयकार के साथ हम रहना चाहिए जैसे जकरिया दो का दस ग्यारह में हम वचन को हम देखते हैं हे सीओ उच्चे स्वर से गा और आनंद कर क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा ये हुआ की यही वाणी है आज हमारे अंदर आकर वो निवास करते हैं तभी हम उच्चे स्वर से अभी आन, हम आनंद मनाना है हम दुख के साथ हम रहते हुए दुनिया के मोग माया में शैतान के साथ उसके उसके जाल में जाके हम फंसने वाला हम नहीं रहना चाहिए हम इसको हर दिन इस आत्मिक बातों को हम समझना चाहिए हम नई सृष्टि हो गया है मसीह में मैं एक नई सृष्टि हूँ मैं आत्मिक लोग है इसलिए हम आत्मा में हम चलते फिरते रहेंगे आनंद से हम हर दिन हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम यीशु मसीह का लघु और मास में हम उसको भोजन खाते हैं उनका लघु को हम पीते हैं उनके साथ हम सहभागीदा हो गया है अभी परमेश्वर का आत्मा अभी हमारे अंदर निवास करता है इसलिए अभी हम शारीरिक अनुसार जीने के लिए हम शारीरिक नहीं है अभी हम मसीह का आत्मा को परमेश्वर के जीवन को हम पाए है इसलिए आज हम एक जीवित लोग है इसलिए आज नया नियम का ये बड़ी आशीष हमें मिला है आज हम नया वाचा का लघु से आज हम दोए हुए लोग आज यही यहाँ पॉलस बता रहा है अपना कलशिया वाला को उत्साहित कर रहा है वो भी अपने बारे में बहुत हिम्मत के साथ कह रहा है मैं ऐसे सेवकाई में कर रहा हूँ मैं मसीह के साथ जुड़ गया हूँ उनके संगति में मैं रहता हूँ इसलिए सेवकाई भी इतना बड़ी बहमूल्य सेवकाई मुझे मिला है इस सेवकाई में कोई भी दोष नहीं लगना चाहिए कर कर बहुत सावधान से सेवकाई को कर रहा है आज हम भी हम कौन है करके हम जानना है हम समझना है आज हम आत्मिक लोग हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर चलते फिरते हैं हम ज्योति के संतान हैं हम और दुनिया के साथ मेलजुल नहीं है हम आनंद के साथ हम हर दिन परमेश्वर का प्रेम में उनके बच्चे लोगों के साथ हमारे विश्वासी भाई बहन के साथ उनके संगति में हम जुड़े रहना चाहिए आइए हम प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय पिता में धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज का वचन के द्वारा प्रभु हमारा हर एक से आप बात किया है हमारा मन के अंदर जो भी कड़वावट है जो भी अंधकार का दीवाल खड़ा है आज हमें शुद्ध कीजिए पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर चलने फिरने के लिए कोई भी रुकावट हम नहीं होना चाहिए प्रभु आप हमारा मनो को शुद्ध कीजिए प्रभु हर दिन हमारा शरीर हमारा मन को प्रभु आपका पवित्र चाल चलन में चलने के लिए हम समर्पण करते हैं आप हमें चलाइए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता हाँ मैं